ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆ ಬಿ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದಾಗಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೇವಾಂಶ ತೇವಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ತೇವಾ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಉರಿದು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಈ ಪುಡಿಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಘನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರೂಪಗಳು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಎರಡನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಏನು ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದರ ಕಲರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ದಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಇದ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಾದರೆ ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಮೊದ್ ಮೊದಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೇನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಡಬದಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಬಲಬದಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೇನು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಪದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಯಿತು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬದಲು ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಇದನ್ನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಎಮ್ ಜಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಓ ಟು ಅಂತ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬರೆದಾಗ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗೀವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಸರಿ ದೂಗಿಸ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಯಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಾಶಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಿವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ
ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಣುಸೂತ್ರದ ಸುತ್ತ ಆವರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟು ಒಗು ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಒ ಫೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಎಚ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಆ ನಂಬರು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾತುಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಧಾತುಗಳಿವೆ ಮೂರು ಧಾತುಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಧಾತು ಯಾವುದು ಎಫ್ ಇ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಎರಡನೇದು ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಜಲಜನಕ ಮೂರನೇದು ಓ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಈ ಮೂರು ಧಾತುಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಧಾತುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಎರಡನೇದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಸಾರಿ ಎಫ್ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಮೂರಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಿವೆ ಹೆಚ್ ಟೂ ಇದೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟೂ ಎಷ್ಟಿವೆ ಎರಡೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಓಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕಿವೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಾಣದ ಗುರುತಿಗೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಎಗಳು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಓ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಹಂತ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಓ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋಣ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಮಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೋಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕು ಒಂದಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದಗೆ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು
ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸೋಣ ಹೆಚ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಫೋ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ ಟು ಓ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಈ ಎಚ್ ಟು ಈ ಟೂನ ಫೋರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಟು ಎಚ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಂಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಗೋಸ್ಕರ ಓನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ಎಚ್ ಟೂಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಓಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿವೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಟಿದೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಓ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಈ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಓ ಗೀವ್ಸ್ ರೆಸ್ಟು ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಮೂರಿವೆ ಈ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೂರನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆ ಎಫ್ ಇ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಎಫ್ ಇ ಮುಂದೆ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಓ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಈಗ ಸರಿದೂಗಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಧಾತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಫ್ ಇ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಮೂರಾಯ್ತಾ ಮೂರು ಎಫ್ ಇ ಮೂರು ಎಫ್ ಇ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆರಡಲ್ಲ ಎಂಟು ಇನ್ನು ಓಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಓ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಓ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಏಳನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಘನರೂಪ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೇಷಿಯಸ್ ಆದರೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಲೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 